Pharmaceutical Biotechnology المحاضرة الخامسة محاضرة سهلة إن شاء الله <تصفيق> أخذنا بالمحاضرة السابقة إنه كان ال parental route of protein delivery وقلنا إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها راح نأخذ ال other route اللي ممكن ننطل البروتين عن طريقها فراح نبدأ بال oral route إن شاء الله ال oral route مثل ما كنا نعرف is the most popular route of drug delivery from the patient point of view من وجهة يعني نظهر المريض هو أحسن روت أكيد لكن من وجهة نظر الصيدلاني هو مو مو أحسن روت لأن بيه كثير مشاكل من ناحية الابزوربشن وما قالت لكن هو من وجهة نظر المريض هو أحسن روت ليش لأن بي main advantage of this route are convenience مريح للبيشنت كلش يأخذ الحباية ويبلعها والشراب بسهولة أحسن من الانجكشن اللي تخوف أو المؤلمة أيضا يكون أكسبتبل لكل المرضى يجي المريض تقول له أحب لو أبرا يقول لك لا أحب Uh, and high patient compliance أكيد بما أنه بكل هالمواصفات مريح وسهل وما بي pain وما قالت فهو راح ال patient compliance يكون بي عالي uh, main barrier to effective oral delivery اللي هي poor interencing permeability of peptide, pro, uh, of peptide protein across biological membrane أه مثل ما شفنا بوحدة من المحاضرات ان الستركتشر او مال البروتين او يعني خلينا نقول السايز ماله كلش كبير لهذا السبب البيرميبوليتي هي فد انترنسيك بروبرتيز بي يعني شيء متاصل بي انه هو بورلي بيرميبل اكروس بايولوجيكال ميمبرين طبعا مو بس لانه هو المولكيولار ويت ماله عالي او نقول السايز ماله كبير ايضا لان هو يعني يتكون من امينو اسيد هاي الامينو اسيد بيها مجامع كاربوكسيل وامين كل امينو اسيد بيها المجموعتين وايضا بي سايد تشين اللي بيها اجزاء قطبيه فهو نوعا ما البروتين يميل للطبيعه القطبيه يعني نوعا ما يكون بولر فبالتالي يكون البيرميبيلتي مالته تكون قليله ايضا السوسبتيبيلتي تو انزيمتك اتاك باي انتستن بروتيز اند بيبتايديز اكيد الانتستن مو بس الانتستن الستومك بيها انزيمات تهضم البروتين مثل ما نعرفها مثل البيبسين اللي صار ناخذها تريبسين كيموتروبسين الاستيز كل هاي تهضم البروتين اللي موجود بالفود فاكيد انت من تنطي دراج على شكل بروتين هم راح ما تميز بين الفود وبين هذا فود وبين هذا دراج فايضا راح تهضمه وتدمر ليها رابد بوست ابزوربتيف كليرانس هاي النقطه شويه غامضه ممكن على البعض لكن المقصود بيها انه يعني ليش يصير لهذا الروت رابد بوست ابزوربتيف كليرانس المفروض تضيف ديو تو ذا فيرست باس افكت يعني العلاج راح يمر بالليفر فيصير لرابد كليرانس هاي المقصود بهاي الجمله فيزيكال انستيبيلتي لايك اجريجيشن اند ادزوربشن هذه خاصيه طبعا بالبروتين انه هو من خواصه اما يتجمع جزيئات البروتين تتجمع مع بعضها على شكل كتله كبيره او انه يصير لها ادزوربشن على الميوكوزال ممبرين مال الجي اي تي وتحديدا من نقول ادزوربشن يعني وين؟ يعني انت من تبلع العلاج اللي هسه خلينا نفرض انه حضرناه على شكل اورال سوليوشن اول جزء راح يلاقيه العلاج هو الستومك فهو راح يلتصق تحديدا اكثر شيء يصير له ادزوربشن بالميوكوزال ممبرين مال الستومك زين هذا الشيء يعني على شنو يأثر لي؟ البروتين بطبيعته مثل ما نقول هو انستيبل بالجي اي تي لان معرض لهاي السؤال اللي قلنا عليه انزيمتك اتاك والجاستريك اسيد وما قالت فهو بطبيعته انستيبل الافضل بما انه هو انستيبل انه يصير له ابزوربشن على السريع يعني احنا راح نشوف انه هاي الانستيبلتي ورا شويه راح نحاول نتغلب عليها مثل نحط البروتين نحميه بداخل كارير من هاي الانزيمتك اتاك مع ذلك احنا حتى اذا حميناه بهاي البارير هو بعده انستيبل يعني ممكن الانزيم يقدر يقدر خلينا نقول يختار كلها ويحصل البروتين ويدمر لي فاذا الافضل انه العلاج بما انه هو انستيبل انه يصير له ابزوربشن على السريع يعني خلينا نقول ترانس تايم بالجي اي تي المفروض يكون خلينا نقول سريع حتى ما يكون معرض لهذا الانزيم اتاك والاي سي ال وما قالت فاذا هو صار له ادزوربشن تخيل انه اول ما بلعت العلاج صار له ادزوربشن امتزاز ولزق بالميوكوزال ميمبرين مال الستومك يعني راح يطول بالميوكوزال ممبرين اي راح يطول بالستومك العفو فبالتالي هو معرض للانزيمات اللي يعني راح يتعرض لها بوقت اطول وطبعا هذا واحد من الابروتش الحديث هسه احنا نتكلم عن البروتينات بالعلاجات اللي بقيه اكو شيء نسميه ميوكو ادهيزيف سيستم اللي هو وحده من الابروتش على مود نطول الجاستريك خلينا نقول ريسيدنت تايم 
نخلي العلاج اطول ما يمكن نخليه بالمعده على مود اما لوكال افكت نريد نعالج مثل بيبتيك السر او ان العلاج مالي هو امتصاصه بالمعده عند الثيرابيتيك ويندو ماله بالمعده فنحاول نخليه بالمعده على مود نعلي الابزوربشن فانت من تطول هسه نرجع لموضوع ان البروتين من يطول بالمعده اذا صار له امتزاز فهي مشكله راح يكون معرض للاتاك ايضا اذا صار الاجريجيشن تجمع على شكل كتله حتى اذا ما صار له امتزاز فهو ما راح يصير لابزوربشن يعني ايضا راح يطول بال... سواء بالستومك او بالانتستين ما قاعد يمتص فيبقى الوقت اطول فيكون ايضا معرض للانزيمتك اتاك والديجراديشن فاذا هذه المقصود بالفيزيكال انستابيلتي ديجراديشن اوف بروتين ديجراديشن اوكر ديو تو ذا بريزنت اوف بروتيولاتيك انزيم مثل ما قلنا اللي هي وظيفتها ال... بالنورمال فيزيولوجي ذات بريك داون بروتين ان ذا فود اند تو امينو اسيد نعرف انه تقسم لي البروتين الى امينو اسيد اصغر وحدات صغيره تو تو بي ايزلي ابزوربد وهذا الهدف من عمليه الدايجستن اوف بروتين تو امينو اسيد على مود ايزلي ابزوربد ان ذا ستومك بالمعده عندي البيبسين فاميلي اوف اسبارتيك بروتيز ار سكريتد اذا الاكو فد عائله كبيره نسميها اسبارتيك بروتيز من نقول بروتيز يعني انزيمات تدمر البروتين يسمونها اسبارتيك بروتيز البيبسين هو فرد من هاي العائله و وذا يعني مر بك لك المصطلح مال اسبارتيك شنو اسبارتيك تقدر تقول بس بروتيز واذا تريد شنو تعرف اسبارتيك بروتيز المقصود بالاسبارتيك بروتيز انه هاي العائله مال الاسبارتايل بروتيز انزيم هذا الاكتيف سايت مال هذه الانزيمات بي شنو بي امينو اسيد اسبارتيت هاي الاسبارتيت هي المسؤوله عن عمليه الدايجستشن شوف عندك هذا مثلا يعني مقطع من بروتين او بيبتايد وهذه البيبتايد بوند اللي الانزيم راح يقصها شو يسوي هذا الاسبارتيك بارت الموجود بالاكتيف سايت يسوي اكتيفيشن للووتر مولكيولز اللي موجوده هنا هنا يسحب الاتش شوف سحب الاتش وخلى الاو اتش الاو اتش راح تهاجم هنا وش بالتالي المحصله النهائيه تسوي كليفج للبيبتايدك بوند يعني قاعده تقطع لي البروتين ف تدمر لي يا اعتبار تسوي له هضم دايجستين او تدمر لي هذا كان علاج فهذا المقصود بانه الاسبارتيت موجود اسبارت اسبارتيك امينو اسيد ريسيديو بالاكتيف سايت مال ال... الانزيم فاذا قلنا البيبسين يعود لهاي العائله يكون اكتيف بي اتش معين اللي هي 3 الى 5 مثل ما اخذنا بالبايوكيمستري بالمرحله الثالثه كان كل انزيم عنده بي اتش خاصه يشتغل بيها نقول وعنده درجه حراره خاصه بيها يشتغل يشتغل فاذا زادت درجه الحراره اذا قلت عن الاوبتيمال او اذا زادت بي اتش وقلت على الاوبتيمال الاكتيفيتي مال الانزيم راح تتغير اند لوز اكتيفيتي ات هاير بي اتش فاليو مثل ما نشوف من تصعد من يصل للانتستين ورا ما الطعام ينزل للانتستين هذا الانزيم ايضا راح ينزل وياه لان صار له اعتبار سكريشن بالمعده فراح ينزل ويا الطعام ف يكون ان اكتيف بالانتستين بيبسين ار اندو بيبتايديز كابيبل اوف كليفت بيبتايد بوند شوف اندو بيبتايديز هاي ايضا اخذناها بالتفصيل باي كيمستري اخذنا انواع البيبتايديز انزيم كانت اكسو بيبتايديز والاندو بيبتايديز اللي تذكر شوف هذا الستركشر مال الجنرال ستركشر مال البروتين او البيبتايد انه يتكون من امينو اسيد شوف هذا مقطع من البروتين نقول امينو اسيد مربوطه بهذه البيبتايد بوند شوف بيبتايد بوند بيبتايد بوند بيبتايد بوند او نسميها امايد بوند كنا نسميها شوف او ايضا كنا نقول كل بروتين ينتهي يبدي مثلا ب ان اتش جروب وينتهي بمجموعه كاربوكسيل فالاندو بيبتايديز يجي يدمر لي الاصره اللي اندو داخليه هاي الاواصر الداخليه والاكسو بيبتايديز يدمر لي الاواصر اللي بالطرف يجي بس على نهايه البروتين يقطع لي اياها من هين دمر لي اياها وراها يجي النوب يقطع لي هاي الاخرى وهي يبدي من الطرف وايضا ال... او من هذا الطرف فاللي كان يبدي من من جهه الكربوكسيليك اسيد كنا نسميه كاربوكسي بيبتايديز واللي يبدي من جهه الامينو أس... الام... الامين جروب كنا نسميه امينو بيبتايديز اذا الاكسو والبيبت... والاندو الاكسو تنقسم الى قسمين كاربوكسي بيبتايديز والامينو بيبتايديز فاذا البيبسين هو يعود لعائله الاندو بيبتايديز كبيبل اوف كليفنج بيبتايد بوند Other endopeptides are active in the GIT at the neutral pH value. Then, in the MA, which is trypsin, chemotrypsin, and elastin, these are the ones in the pancreas. Approach for improval oral delivery of the protein and the peptide drug. I'm going to show you here the number one. No, or he's going to leave it on the inhibitor body. رقم واحد المفروض هنا رقم واحد الانزيم انهبيتر تصير رقم اثنين وكذلك هاي رقم ثلاثه هسه راح ناخذ فهنا فور ابروتش وليس ثري ابروتش انا اشوف ايش يكون احسن فالابروتش الاول حتى تسوي امبروفمنت للدليفري مال بروتين او البيبتايد دراج انه تحضر برو دراج اللي اخذناه بالتفصيل بريبريشن اوف ذا كيميكالي موديفايد برو دراج نعرف البرو دراج يسوي كيميكال موديفيكيشن بالستراكشر بس يكون شنو لازم ريفيرسبل 
نقول يصير له شنو هو بايو كونفيرشن من يدخل للجسم يرجع للستركتشر الاصلي مال البروتين فاذا باي الترنيشن اوف ذا بيبتايد وبروتين ستركتشر ريفيرسيبلي اهم شيء يعني تجيب بروتين البيرميبلتي مالته قليله ممكن تربطه بفد لونج تشين خلينا نقول فاتي اسيد صار برو دراج زائد الفاتي اسيد صار مور لايبوفيليك اذا البيرميبلتي مالته زادت بالداخل الجسم بوجود الانزيمات مثل ال الاستيريز انزيم يرجع للستركتشر الاصلي هذا اذا تحضر شنو هذا نسميه برو دراج ايضا عندي شيء يسمونه انالوج الانالوج شنو الانالوج انك تغير بالستركتشر مال البروتين بس شنو من يدخل البروتين للجسم هذا غيرت الستركتشر ماله ما يرجع ما يصير له مثل البرو دراج يرجع للستركتشر الاصلي لا يبقى مثل ما هو شلون ما انت مغيره وشنو بس هو ايضا اكتيف والامثله كثير امثله عن نقول هو مثلا خلينا نقول الديسموبرسين او المينيرين هو شنو نقول من كنا نعرفه نقول انالوج اوف شنو اوف فازوبرسين بيبتايد الفازوبرسين اللي هو هرمون الديسموبرسين هو شنو انالوج الستركشر ماله محاورين يعني يختلف محاورين الستركشر مال الفازوبرسين لاعبين به طلعوا الديسموبرسين اللي هو كان بي فد ادفانتج اذا تذكرونها معينه ما نتطرق لها فإذا هو تغيرت في الستركشر بس شنو بعد اكتف فهذا الفرق بين البرو دراج والانالوج الانالوج او تح... اما هسه قلنا تحضر برو دراج او تحضر انالوج اوف ذا نيتشر بيبتايد بروتين از راشنال ابروش تورد اتشيفينغ ذير امبروف امبروف ديليفري هذا الموديفيكيشن اللي راح تسوي يقول مانيبوليشن اوف ذا فارماكو كينيتيك بارامتر اذا نروح على التي دي ام بالتي دي ام شنو الفارماكو كينيتيك بارامتر اللي اخذناها وصار لنا فتره ندرسه مثل الفوليوم اوف ديستريبيوشن الريت اوف ابزوربشن يعني انت من قاعد العلاج تسوي مور بيرميبل من ضفت لهاي الفاتي اسيد سايد تشين يعني الامتصاص مال الريت اوف ابزوربشن قاعد تزيد فانت غيرت بالبارامتر فارماكو كينيتيك بارامتر ايضا راح يقوم خلينا نقول البيرميبلتي مالته زادت هذا الانالوج اللي انت حضرته مثلا حضرت انالوج مور بيرميبل من راح يصير بالسيركوليشن بداخل البلد راح يكون بيرميبل ويخترق على التشو فقاعد يزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن فانت اذا هذا المانيبوليشن التلاعب اللي سويته راح يغير بالفارماكو كينيتيك بارامتر وتقدر انت ايضا تخترع كثير امثله لا تتقيد بس بالفوليوم اوف ديستريبيوشن او الريت اوف ابزوربشن ايضا النقطه الثانيه امبروف ذا ثيرابيوتيك فاليو اوف ذا بارنت دراج باي فيسيليت من برين بيرميبلتي ما زال الامتصاص زاد وصارت بايو فاليبلتي اعلى فاذا اكيد راح يصير ابتك فاليو مال العلاج مالك يزيد. ايضا بروفيد ستيبل اجينست الديجراديشن يعني ممكن هاي السايد تشين اللي ضفتها مال الفاتي اسيد انه الستركشر مال البروتين صار بي صار يختلف بحيث ما عاد ما عاد يقعد بالاكتف سايت مال البيبسين مثلا اللي شفناه قبل شويه صار الستركشر اكبر او صار ما راهم انه يقعد بالاكتف سايت فانت ايضا ممكن تحمي العلاج مالك من من الديجراديشن. اذا نجي للنقطة الثانية اللي هي تابعة هسا هاي النقطة الأولى أنت زيدت شنو الدليفري مال البروتين والبيبتايد هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية أنك تضيف انزيم انهبيتر بدال ما تتلعب بالستركشر. آه إذا فاريوس انزيم انهبيتر هاف بين امبلويد تو اتشيف سكسيسفول دليفري اوف بيبتايد اند بروتين بيست دراج. الاكزامبل ميتالو بروتيز انهبيتد باي إذا ميتالو بروتيز من اسمها بروتيز يعني الدمر البروتين بس سماها ميتالو يعني شنو تحتاج كنا نسميه كو فاكتور. اكو شيء نسميه كو فاكتور و كو انزيم الكو انزيم هو اورجانيك مولكيولز والكو فاكتور هو كنا نقول ان اورجانيك مولكيولز اللي هي تحديدا معادن كانت الزنك اشهر واحد الاي اف اي فالكو فاكتور هذا يساعد الانزيم بشغله بشغله فاذا الميتالو بروتيز حتى تشتغل تحتاج كو فاكتور اللي هي الزنك يحتاج ميتال الزنك فانت اذا ضفت كليتنج ايجنت الاي دي تي اي ويا ال العلاج مالك مثلا اللي هذا الميتال بروتيز نفرض انه موجود بالستومك خلينا نقول فمن يطب العلاج مالك اللي على شكل بروتين راح يدمر هذا البروتين فاذا ضفت ويا العلاج اي دي تي اي هذا الاي دي تي اي راح يسحب الزنك يسوي لك كليتنج وما يخليه متوفر للبروتين حتى يشتغل عفوا للانزيم الميتال بروتيز فبالتالي انت قاعد تحمي العلاج مالك ايضا الامينو بيبتايديز عرفنا شنو امينو بيبتايديز قلنا اللي هي اكسو بيبتايديز تبدي من جهه الامينو جروب ايضا انهبيتد باي بيستين اند بيسترا بيسترازين ميتالو اندو بيبتايديز شوف هنا قال ميتالو اندو بيبتايديز طبعا الميتالو بروتيز او اندو بروتيز الناس ما العفو ميتالو بروتيز تنقسم قسمين ميتالو اكسو بيبتايديز وميتالو ميتالو اندو بيبتايديز الاكسو ما تطرق لهنا الاندو نفسش الفكره انها تجي تبدي من النص تقص قص والاكسو من الخارج فهنا هذا الانهبيتر الاي دي تي هو جنرال للاكسو وللاندو هنا اعتبار سوالي سبيسيفيك ضاف الانهبيتر هو سبيسيفيك بس يشتغل على الاندو 
بروتيز اذا انهبيتد باي هذه الماده اللي هي فوسفور <تصفيق> فوسفوراميدون ايضا الانسولين وذ وذ انزيم انهبيتر هذا البروتينين باسترازين بيتاتين ايضا which result in significant reduction in insulin degradation and improve in its intestinal absorption profile واضح هذا الشيء كارير سيستم It is applicable applicable in case of poorly absorbed peptide protein which are unstable on the GIT lumen. شوف هنا المصيبة الشبيرة إنه العلاج مالك لو تخيل إنه البروتين بس poor absorbed هو يعني نوعا ما خلينا نقول علاج poorly absorbed بالGIT ويكون stable بالGIT يعني ما يتعرض لdegradation فهنا المشكلة مو حل شبيرة إنه خلي يتأخر يعني هو الامتصاص ماله راح يطول أكثر مو مشكلة. ما زال هو ستيبل وما يدمر خلي بس المصيبه الكبيره بالبروتينات انه بما هي مو بس بورلي ابزوربد ايضا انستيبل بورلي ابزوربد يعني راح تطول بالجي اي تي وقت طويل ما تمتص تبقى مثل ما شفنا بالاجريجيشن والادزوربشن وهي ايضا انستيبل فهذا الطول الابزوربشن تايم راح ياثر كثير على بما انه هي انستيبل يعني راح تدمر ما قاعد تمتص وايضا تدمر فاذا حتى تتجنب هاي المشكله الضيف الكارير سيستم اللي هو نقول صج ديليفري سيستم doesn't only protect the drug from gastrointestinal degradation مو بس يحمي ليا prior to absorption but also also هسه نشوف شلون ليكولايز ذا دراج ات اور نير السيلر برين تو ماكسيمايز ذا ديليفري فورس فور باسيف بيرميشن عندي تو كارير سيستم اللي هو اللايبوسوم والاميوسوم اللايبوسوم اخذناه بالمحاضره اللي راحت هذا اللايبوسوم قلنا فرق عن المايسز اللي يتذكر ما عندي هنا هذا البولار هيد شوف هنا بس اللايبو كانت عفوا المايس الميسلز كانت بولر هيد وهذا التيل الهيدروفوبيك هيدروفوبيك بس هي كانت من الداخله قلنا شنو اللايبوسوم الفرق ماله انه ايضا اكو من الداخل بولر هيد والتيل من الداخله ويا التيل التيل الهيدرو عفوا اللايبوفيلك تيل مال هاي البولر هيد فهذا نسميه لايبوسوم هذا شيء يمكن لي يمكن لي اني اني احفظ البروتين بداخله هنا اذا كان البروتين هيدروفيليك بروتين تحديدا لان هنا الداخل اعتبار هسه شنو هيدروفوبيك هيد هيدروفيليك هيد العفو فاذا انت البروتين اللي تخليه لازم شو يكون هيدروفيليك بروتين حتى يكون متجانس ما معقوله تخلي لايبوفيليك بروتين بداخل وسط هنا الوسط راح يكون هيدروفيليك ايضا هنا بداخل هاي تيل اللايبوفيليك ريجن تقدر تخلي هيدروفوبيك بروتين اذا هذا اللايبوسوم هسه جي شيء جديد عندي اللي هو اميوسوم الاميوسوم شنو هو شوف ال هو يشبه اللايبوسوم هم عندك بولار هيد وتو تيل وايضا بولار هيد وتو تيل هنا فاذا هو تقريبا لايبوسوم مش ضاف ولا بس ضافوا له بولر هيد النوب وبي تو تيل بس بارزات على الداخل فالداخل مالك ايش راح يصير راح يصير هالمرة مو هيدروفيليك مثل اللايبوسوم راح يكون شنو؟ لايبوفيليك فاذا هو عبارة عن لايبوسوم بس ضايفين له طبقة أخرى من البولر هيد، بولر هيد ويا تو تيل هذه اللي هي الزرقة شوف طبقة ويا تو تيل هنا العفو التو تيل شوية يعني صغار كاتبهن، فهنا بالكور راح تخلي تقدر اللايبوفيليك دراج، أيضا هنا تقدر تخلي لايبوفيليك دراج، فهذا ما تقدر تخلي به بس لايبوفيليك دراج. فهذا راح يسوي لي بروتكشن العلاج جوا محمي من الانزيمات اذا يحمي لي من الديجراديشن اذا تخلصت من مشكله الانستيبيليتي ظلت مشكله البور ابزوربشن شلون يزيد الابزوربشن شوف البي بولر هيد وال خلينا نقول الميمبرين مال الانتستين مال خلايا الانتستين ايش من شنو يتكون السيلول الميمبرين الجزء الخارجي منه ايضا بولر هيد فهذا البولر هيد وتخيل انه هنا عندي ميمبرين هنا ميمبرين ايضا بولر هيد راح يصير تجاذب بين البولر هيد مال اللايبوسوم او الاميوسوم ويا البولر هيد مال السيلول ميمبرين فتلتصق هذه اللايبوسوم او الاميوسوم ويا شنو ويا السيلول ميمبرين فكانه ما جاء اسوي لي لوكلايزيشن للعلاج مالي وين قريب على الابزوربشن سايد خليه بالابزوربشن سايد فيصير له بيرميشن على على كيفه او ممكن بشكل سريع لان هنا اعتبار تركيز عالي هاي مليانه علاج فهنا يكون تركيز العلاج عالي مقارنه بال بال خلينا نقول السيلر برين فيصير ابزوربشن فاذا هي سوت لي شغلتين مو بس هنا قلنا ديليفرس مو بس بروتكت ذا دراج فروم جاسترنتستان ديجراديشن بريور تو ابزوربشن بات اولسو لوكلايز ذا دراج ات اور نير ذا سيلر برين تو ماكسيمايز ذا درايفنج فورس فور ذا باسيف بيرميشن البايو اديسيف سيستم اللي حكينا عليه تطرقنا له من حكينا عن موضوع الاجريجيشن وال والادزوربشن قلنا هو في التكنيك جديد طبعا عنوان بحثي اني يعني هو جاسترو جاستريك ريتارد دزج فورم 
على الرغم اني انا عنوان بحثي هو الفلوتنج بيد بس ايضا يتطرق للبايو ادهيسف سيستم آه ليش ذكرت هالحكي لان انا بالبحث مالي البايو ادهيسف سيستم هو على ايش سوى ابروتش اول شيء ازيد الجاستريك ريسيدنت تايم يعني العلاج مالي اضيف لفت بايو ادهيسف بوليمر بحيث اول ما تبلع الحبايه تلتصق بجدار المعده الفائده منها انه اما انه ازيد الجاستريك ريسيدنت تايم على مود ازيد الابزوربشن يعني الحبايه من التصقت بالجدار مال المعده التركيز مال العلاج بهالمنطقه حيل يكون عالي ومقارنه وين مقارنه بال خلينا نقول الممبرين اللي ورا الممبرين يعني البلد اللي ورا الممبرين فالابزوربشن يزيد لان يعني الكونستريشن جريدينت كلش عالي ايضا كان به خاصيه انه يستخدم لللوكال ديليفري اوف دراج يعني خلينا نقول اعالج لوكال ليجن يعني اعالج مثل البيبتيك السر فهنا ذكر هذا الحكي ضمنيا هذا الحكي انا قاعد احكي هسه بايو ديسف سيستم بالنسبه للبروتين كل اللي قاعد احكي بروتين ديليفري فالبايو ديسف سيستم يقول انتنسيفاي ذا كونتاكت بين دازج فورم اند انتستينال ميوكوزا شوف تجيب البروتين وتحضره هيك على شكل اقراص يعني تقريبا ثمان اقراص وبداخلهن بروتين وبيهن بايو ديسف بوليمر وتحطهم بنص كبسوله هاي الكبسوله هنا اعتبار انتريك كبسول انتريك كوت يعني ما راح تتحلل بالمعده تروح للانتستين بالانتستين تتحلل هاي الاقراص تتحد بالميوكوزال ميمبرين فالاقراص تتحدد بالميوكوزال ميمبرين فالكونستريشن يكون بيها كلش عالي كل البروتين موجود بذني الثمان اقراص البلد اللي تحت الميمبرين تخيل ان هذا الميمبرين يكون الكونستريشن صفر فيكون الكونستريشن جريدينت كلش عالي فهذا الكونستريشن شارب كونستريشن جريدينت يزيد الابزوربشن آه اللي هو ذكره هنا يقول انتنسيف ديو تو ذا انكريز كونتاكت تو ذا ابزوربشن ميوكوزا يقول ستيب كونستريشن يعني كونستريشن عالي يكون از مينتيند اند ذيس ليد تو انكريز ابزوربشن وهاي النقطه مال لوكال ديليفري اوف دراج اتصور هي مو خاصه بالبروتين هي اتصور هي جنرال خلينا نقول للبايو ادهيسف سيستم اني ممكن استخدم البايو ادهيسف سيستم بغير علاجات حتى اعالج لوكال ليجن اذا كانت بالمعده جاستريك السر واذا كانت بالانتستين ممكن السرتف كولايتس او اي شيء هذا الابروتش نستخدمه فهاي النقطه انا اشوف انه هي مو للبروتين انما هي للجنرال روت النيزر روت الادفانتج ايزلي اكسسبل يعني من اقول ايزلي اكسسبل يعني خلينا نقول الروت اوف ادمنستريشن يكون سهل كلش يعني المريض يقدر سيلف ادمنستريشن يعني النوز تخيل انه البخاخ بسهوله انه تخليه بالخشم والضخ فهو يكون هذا الروت ايزلي اكسسبل بالنسبه للبيشنت فاست ابتيكن المقصود بالفاست ابتيكن الميكوزال مبرين مال الانتستنت تكون غنيه بالبلود فيزل فاذا البروتين كان بيرميبل شرط كان يعني بيرميبل مو انه البروتين مو بيرميبل حتى اذا البلاد سبلاي يكون كلش عالي بالميوكازن برين ما راح يصير للفيرميشن فما راح يصير للامتصاص فاذا كان البروتين شرط البيرميبلتي مالته عاليه فراح يصير له فاست ابتيكن لان ليش البلاد سبلاي قلنا الكابلري تكون النيزال ميوكوزا غنيه بالكابلري فيزل ايضا بروبيبل لور بروتيوليتيك اكتيفيتي تان جي اي تي اكيد ما بذيك البروتينات عفوا الانزيمات الموجوده بالجي اي تي اللي تدمر البروتين افويد انس فيرست باس ميتابوليزم افكت هاي مال سبيشال كونتامينات راح تمر علينا تقدر تضربها باكس سالفه شويه بها يعني صعبه فقبل تقدر تقول ابزوربشن انهانسر از بوسيبل تقدر تضيف بدال هاي الكلمه سبيشال كونتامينات تقول اديشن اوف ابزوربشن انهانسر از بوسيبل بالنسبه للنيزر روت لان اكو فد روتات معينه ما تقدر تضيف ابزوربشن انهانسر فبالنيزر روت تقدر تضيف ابزوربشن انهانسر من اقول ان ابزوربشن انهانسر يعني هي فد يعني كلمه خلينا نقول شملت لي جروبات كثيره من المركبات يعني تشمل لي السرفاكتانت يعتبر ايضا ابزوربشن انهانسر يعني ما يجي ببالي بس كثير شغلات تجي ضمن الابزوربشن انهانسر حتى الدس انتجرانت ممكن تعتبر ابزوربشن انهانسر لان يسوي الدس انتجريشن للدزج فورم على السريع ويزيد الابزوربشن فهو ابزوربشن انهانسر فاذا هي هاي الابزوربشن انهانسر هي فد خلينا نقول كلمه كلش شامله الدس ادفانتج المشكله الريبروديوسيبلتي تخيل انت عندك انسولين وتنطيه عن طريق بخاخ فاذا المريض ما بي كل شيء اوكي لا نشله ولا انفلونزا ولا رينايتست فالابزوربشن اوبتيمال تمام تخيل انه المريض عنده رينايتست الورشح مو طبيعي تخلي البخه قبل ويا الرشح تنزل من الانف فما يصير لها ابزوربشن فهاي الريبروديوسيبلتي يعني ماكو ريب... ر... خلينا نقول ما اقدر اخلي انه نفس الايفكت بالنسبه للهيلث البيشنت بحاله الهيلث او بحاله يكون باثولوجيكال كونديشن ايضا بالنسبه هاي للسيفتي 
مثل سيلولر موفمنت نعرف انه وظيفه السيلولر موفمنت بالنيزل ميمبرين واللي هو ايضا موجود بال خلينا نقول بالكل ريسبيراتوري وظيفته دفاعيه يكنس لي الفورن سبستانس برا الباثوي مالي الوي مال خلينا نقول الريسبيراتوري سيستم فلاحظوا انه اكو مشاكل ويا النيزل دزج فورم انه بالاستخدام الكرونيك ممكن تاثر لي على السيلولاري موفمنت ممكن الموفمنت مال السيلولاري بالكرونيك يوز للعلاجات تقل فهذه مشكله ايضا يعني انت ما معقوله تنطي علاج صح اذا اثبت فعاليته أه اوكي شغال ابزوربشن ماله فول بس اذا سوى لي هالمشكله انه ياثر على السيلر موفمنت ما ما تقدر تنطيه ما تضحي بالسيلر موفمنت الخاطر انه العلاج والله يمتص امتصاصه أه زين لور باي اوفر بيت فور بروتين اذا هاي المشكله اكزامبل ديسموبريسين اسيتيت اللي هو المينيرين الريكتر روت ايضا ايزليكسبل المريض يقدر سبوستري مثلا بسهوله يطبقها بنفسه آه هاي مال بروفن تراك ريكورد وذ نمبر اوف كونفينت اوف كونفينشال دراج يعني تعبير مجازي يعني من ترجمها تطلع يعني يقول لك عنده سجل حافل وعدد من الكونفينشال دراج يعني شنو يعني من تجي تقلب الريكتر روت فور يعني السجل خلينا نقول المصادر اللي تتحدث عن الريكتر روت فور بروتين ديليفري من العشرينات بالقرن الماضي اي الحاليه لل 2020 تلاحظ انه استخدموه بالماضي وحاليا ايضا ويا كثير من العلاج العلاجات واثبت فعاليته فاذا هو يسمونه عنده سجل حافل خلينا نقول من تقرا التاريخ ماله لحد الان لل لل للزمن الحاضر فهو السجل ماله حافل استخدموه ويا كثير علاجات واثبت فعاليته بروفن اثبت جدارته كفاءته ايضا بروبيبل لور بروتيوليتيك اكتيفيتي اكيد ذان ذا ابر بارت اوف ذا جي اي تي بارشل افويدانس اوف ذا فيرست باست افكت هذه نرجع للتكنو بالثالث كنا بناخذ السبوستري نقول الاجزاء مو السمول انتستن اللارج انتستن الكولون والسيكم والركتوم نقول هذه الاجزاء العليا من اللارج انتستن اللارج انتستن ركز ويا مو السمول انتستن ال خلينا نقول الفين مالها اللي ترجع تروح على الكبد على البورت سيركوليشن ايش قد ما تنزل لي جوا على الاجزاء السفليه من اللارج انتستن ال خلينا نقول الفين درينج وين تروح تروح ما تروح على البورت تروح قبل على السيستميك سيركوليشن فيصير نوعا ما بارشال افويدنس اوف فيرست باس افكت تحديدا حتى كنا نقول السبوستري اذا ما ما تندفع زايد ما تخل ما تصعد للاجزاء العليا من اللارج انتستين فالبيوفلابيلتي مالها تكون اعلى لان تتجنب الفيرست باست افكت فاذا نقول هذه بارشال افويدنس اوف ذا فيرست باست افكت ايضا سبيشال ايضا نقدر نقول ابلكيشن او يوز اوف ابزوربشن انهانسر از بوسيبل الديس ادفانتج لور بيوفلابيلتي فور بروتين ايضا بوث انسولين اند بنتاكاسترين هاف بي سكسسفول دليفر بيا اريكتال روت نجي على البوكر روت الادفانتج ايضا ايزلي اكسسبل Uh, probable lower proteolytic activity اكيد than the lower part of the GIT اذا البوكر روت اللي هو بوكل اكيد البروتيوليتيك اكتيفيتي مالته اقل من الاجزاء الجي اي تي اللي تكون تحته اللي lower part of the GIT اي تي قصده هنا افويدنس اوف ذا فيرست باس افكت اكيد سبيشال ايضا اديشن اوف ابزربشن هاندز ار از بوسيبل اوبشن تو ريموف فورميليشن اف نيسيري يعني اذا صار عندك علاج اخذت بوكر روت وصار تحس انه بدت عندك اعراض الالرجي حساسيه بسهوله تقدر تغسل الماوث بوتر تتخلص من العلاج مالك ايضا الديس ادفانتج لور باي فول فور بروتين وايضا شنو ما عنده سجل حافل ما عنده تاريخ مشهور نو بروفن تراك ريكورد ييت هذا البوكال انسولين نزل للسوق وانسحب بال 2008 مو انسحب لانه ما اثبت كفاءته او انه صار به مشاكل لا لان الناس ما تقبلته وما اشتهر حيل وما طش والشركه مع ارباحها كانت قليله ففلست وعزلت وانقرض من السوق بال 2008 مو انسحب العفو انقرض ترانس دير مروت ادفانتج ايزلي اكسسبل ايضا بسهوله تلزق اللزقه على مكان الجلد افويدنس اوف فيرست باس افكت اكيد اديشن اوف ابزوربشن انهانسر از بوسيبل ريموفال اوف ذا فورميليشن اف نيسيسري از بوسيبل نفس البوكر روت اذا حسيت بحساسيه بمكان اللزقه صارت حرقه او كل الجسم طلع حاب او صار عندك فلاشنج اعراض مال خلينا نقول الرجيك او فتقدر تشيل اللزقه بسهوله ايضا عندي بروفن ايضا عنده سجل حافل بروفن تراك ريكورد وذ كونفينشال دراج وايضا هاي سستين كونتري ريليز 
is possible تقدر تشوف هاي الباتش وهنا عندك العلاج مالك تقدر العلاج تخلط بوليمر البوليمر هذا يكون السوليوبلتي مالته تكون بطيئه فانت تحصل على سيستير ريليز يعني ابروتش فور سيستير ريليز اللي اخذناها بال بالكورس الاول بالصناعيه وراح ناخذها ان شاء الله بالدزج فارم ديزاين شلون الترانس ديرمال روت از اسستير ريليز بالتفصيل فما ملح وياها هاي امثله على علاجات استخدموها مثل الانسولين والثايرويد ريليزنج هرمون كالسيتونين انترفير انترفيرون جاما اند ايرثروبويتين البولمونري روت ادفانتج ريليتيفلي ايزلي تو اكسس اذا يعني هو ايضا ايزلي اكسسبل بس شوي اصعب من البقيه لان نعرف مشاكل البيل كوردينيشن بين اكتويشن اكتويشن اند بريثينج هاي اللي اخذناها بالصناعيه فهو نوعا ما ايزلي ريليتيفلي ايزلي اكسسبل فاست ابتيكن قلنا اللنج عندها السيرفس مالها كلش مساحتها كبيره تعاد الملعب مال كره قدم فاذا اكيد فاست ابتيكن اذا وصل العلاج لللنج عن طريق الديب بريثينج واذا كان العلاج شرط يكون بيرميبل فهو راح يصير له فاست ابتيكن سستين فراكشن سبستانشال فراكشن العفو اوف انسولين از ابزوربد اذا من نط الانسولين عن طريق البلمونري يعني من اقول بلمونري يعني مو مثل النيزل اسحب الا يصل العلاج مالي لللنج فالانسولين لاحظوا انه فراكشن كبير من الدوز يعني الدوز اللي تنطيها جزء كبير من عندها يمتص يعني اذا تنطي انسولين مثل 100 وحده يجوز 90 وحده يمتصن Avoidance of first pass effect أكيد addition of absorption enhancer هنا يعني استفهام أي موجود possible تقدر تضيفه بالبلمونري روت يعني قد البعض يقول إنه هاي الابزوبشن enhancer بما إنه هي مواد كيميائية سرفكتانت وما قالت يعني عليها فد question إنه نستخدمها على اللنج وتستنشقها لا تسوي حساسية وتأثر على اللنج و irritation بس اللي قرأته إنه ممكن نضيفها Provident track record with conventional drug ايضا عندها سجل حافل disadvantage ايضا reproducibility تخيل انه مريض ياخذ انسولين عن طريق البلمونري روت اذا كان هيلثلي ما بي مشكله اوكي الانسولين براحته يستنشق بقوه ويصل لللنج ويمتص لكن اذا كان عنده ربو خلال خلينا نقول الاسماتيك اتاك ما راح يقدر يسحب الانسولين بقوه حتى يوصله لللنج او حتى اذا مو اسماتيك اتاك اي مرض التهاب بالصدر مثلا وبلغم بالصدر ما راح يقدر يسحب الانسولين ف ما راح يحصل على نفس البايو اوف لايبلتي من كان هيطلي فاذا هاي الريبروديسبلتي بها مشاكل ايضا بالنسبه للسيفتي والاميونوجينستي طبعا اللنج والليفر تحديدا اكثر من اللنج البي المايكروفاج تركيزه حيل عالي وبيها اسباب يعني انه الليفر ال الامتصاص مال الفود قبل يجي عليه فبي الفود بي كثير فورن سبستانس فنحتاج انه الجهاز المناعي يكون شغال بالليفر المايكروفاج حتى تلتهم الاجزاء الغريبه ايضا باللنج انت تسحب الهواء الهواء اذا فورن سبستانس تصل هاي المايكروفاج وظيفتها تلتهمها فالمايكروفاج اكتيفيتي باللنج تكون عاليه وهذه بالنسبه للبلمونري روت بيها مشكله اللي هي شنو المايكروفاج ايضا تساهم بالاميون ريسبونس for certain substance or for certain antigen فممكن هاي المايكروفاج من تاخذ العلاج مالك هذا البروتين الانسولين من تلتهمه ممكن تتعرف عليه كانه انتجين شيء غريب وتسوي لي اميون ريسبونس ومشاكل نسميها اميونجينستي فاذا عندي مشاكل سيفتي اللي هي اميونجينستي المفروض هاي بين قوسين بين قوسين مو تكون على اميونجينستي المفروض تكون سيفتي فاقول شنو هي السيفتي او الاميونجينستي بين قوسين يعني بريزنت اوف مايكروفاج ان ذا لانج وذ هاي افينيتي فور بارتيكولات أنا يومان the drug should be inhaled instead of intratracheal administration as in rat for example صراحة هذا السطر يعني جابه بالنص ما أدري بس بالرفرنس اللي مذكور يعني هذه من من بدأوا بال بال بالpulmonary road بدأوا بيه بالanimal الanimal كانوا العلاج يحقنونه intratracheal ما يخلون يعني الرات خما يقولوا لها والله تعالي اسحبي فكانوا يحقنونه intratracheal بينما بالانسان لا انهاليشن فهو بس كان كبروسيجر يقول من تصنع علاج وتفحصه بولمونري كان يقول بالانيمال انت حقنا تراتريكيال بالهيومن الامتصاص الهيومن يمتص العفو يستنشق لللنج فكمعلومه انه بالهيومن الدراج شود بي انهيلد انستيد اوف تراكيال ادمنستريشن از ان رات فور اكزامبل ممكن هو انه ذكرها كديس ادفانتج يعني هنا يصير عندي اختلاف بين خلينا نقول الانيمال موديل والهيومن موديل يعني انت بالانيمال تنطي انتراتريكيال بما انه الداخل الرئه صعب الانيمال يستنشق هذا العلاج فبما انه قاعد تنطي انتراتريكيال ممكن من تجي على الكلينيكال ترايل حتى للهيومن ممكن تلاحظ اكو اختلاف بالباي افيلابيلتي او بكثير شغلات بكثير بارامتر فتعتبر ديس ادفانتج الاوكيولار روت بارير تو اوكيولار روت التيرز ديليوشن تنطي العلاج بالعين 
العلاج تركيزه عالي فلو ما موجود الدموع عمليه الامتصاص ايش قد ما يزيد التركيز كنا نسميها مو تي دي ام فيرست اوردر ابزوربشن ايش قد ما يزيد الكونستريشن يزيد الامتصاص فمن لو ما كانت اكو الدموع من تنطي هذا السوليوشن بداخل العين الامتصاص كان عالي لان يعني العلاج تركيزه عالي بس وجود الدموع يخفف لك هذا العلاج بالتالي راح يقلل لي من الابزوربشن ريت وما زال يقلل لي من الابزوربشن ريت راح اطب بشغله اخرى واذا قلل لي ما زال العلاج موجود بداخل العين حتى اذا كان الامتصاص بطيء على كيفه خليه يمتص لا عندي شيء نسميه اللاكريمال درينج العلاج بالاوكيولار بالعين لازم يمتص على السريع حتى ما يصير الدرينج لان عندي الاوكيولار درينج او نسميه عفوا اللاكريمال درينج او اللاكريمال سيستم هذا شوف عندي هنا طبعا هذا اللاكريمال سيستم عندي لاكريمال جلاند تفرز تيرز بداخل العين والتيرز هذه تغسل العين ويصير لها درينج شوف عن طريق ال اللاكريمال تراك بعدين تروح على النيزل داكت وبداخل وتنفرز بداخل النيزل كافيتي آه كافيتي فهذا اللاكريمال سيستم فشوف التيرز يصير لها درينج فانت من تنطي العلاج هنا اول شيء الدموع قاعده تخفف تقلل من الابزوربشن ريت وثاني شيء يصير له درينج يروح على النيزل ميوكوزا فالمشكله تصير مشكلتين اعتبار ايضا كنا ناخذ بالتكنولوجيا العين بها بروتينات وقبل البروتينات تتحد ويا العلاج مالي وما يمتص يصير امبيرميبل فالبروتين بايندنج شوف نجي نناقش النقطه مال تصور اللاكريمال درينج ان اوكيولار دراج ديليفري ذا لاكريمال سيستم اكسبورت ينقل يعني ذا دراج تو ذا نيزل كافيتي فروم ويتش كونسيدرابل سيستميك ابزوربشن ريزلت اذا وين المشكله اذا هو ما قاعد يمتص بالعين يقول لك يعني يمتص جزء منه بالعين والجزء الاخر يصير الدرينج على النيزل ميوكوزال عن نيزل كافيتي وبالنيزل كافيتي يقول لك يصير له كونسيدرابل سيستميك ابزوربشن اكو مشكله؟ اي اكو مشكله. المشكله من درسنا النيزل قبل شويه كنا واحد من الديس ادفانتج قلنا شنو هو البايو فاليبلتي مال البروتين قليله تكون لو بايو فاليبلتي فور بروتين فالبايو فاليبلتي من بالاوكيولار روت هي تكون اعلى فانت العلاج مالك انت منطيته اوكيولار المفروض لو يبقى بالاوكيولار ما يصير له درينج البايو فاليبلتي تكون كلش عاليه. صار الدرينج عن نيزل كافيتي صح قاعد يصير له امتصاص كونسيدرابل سيستميك ابزوربشن ريزلت بس شنو بس مو مو بنفس الاوكيولار روت يكون اقل من الاوكيولار روت فلهذا السبب تعتبر ديس ادفانتج بس يعني هاي شغله زينه انه ايضا ورا ما يروح للنيزل ما ي... مو كله ينفقد يصير له جزء من عنده امتصاص اذا اتمب هاف بين ميد ثرو ذيس روت for administration of insulin مثال هذا however tears uh, wash uh, the insulin solution away مثل ما قلنا التيرز اللي هي نفس اللاكريمال درينج وكنا نقول واحده من الطرق حتى نتغلب على هذا الشيء انه نزيد الفيسكوستي مال السوليوشن نحضر كنا نقول اويتمنت اوكيلر اويتمنت حتى نزيد الكونتاكت تايم بين العلاج بين دراج اند ايز فنزيد الابزوربشن فاذا الفيسكوستي يعني تخيل انه المرهم مستحيل الدموع تقدر تسوي له درينج لداخل هذا شفنا هاي الدكت وعن نيزل كافيتي فاذا نزيد الفيسكوستي سوليوشن اوي تو تو ادريس ذس بروبلم فيسكوستي اوف ذا انسولين سوليوشن كان بي انكريز باي صوديوم هالورونيك اسيد اذا هذا الهالورونيك اسيد هو ثيكنينج ايجنت